yes good afternoon students manam ee roju javascript ki sambandhinchi inka konni string methods inka konni telusukoni tarvata manamu html templates gurinchi telusukundam okay so last class lo manamu search and match vidu gurinchi kuda telusukunam and includes gurinchi includes gurinchi kuda manu telusukodam jarigindi so includes endukante సర్చింగ్ సంబంధించి ఐ మీన్ ఉందా లేదా అని ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ బూలియన్ వాల్యూ వస్తుంది బూలియన్ వాల్యూ ఈ బూలియన్ వాల్యూ తోటి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ లూప్స్ కానీ ఇలాంటివి మనము అలాంటి చోట యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇన్క్లూడ్స్ అనేవి దీనికి ఇన్క్లూడ్స్కి సర్చ్ వాల్యూతో పాటు స్టార్ట్ పొజిషన్ ఫలాని చోట ఎక్కడనేది కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు మెన్షన్ చేయొచ్చు ఓకే యా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఓకే సో స్టార్ట్స్ విత్ ఎండ్స్ విత్ కూడా మనం చూసుకున్నాం అండ్ కో క్యార్ కోడ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది సో ఈరోజు ఇంకా స్ట్రింగ్ టెంప్లెట్ లిటరల్ బ్యాక్ టిక్ థింగ్ ట్రాక్స్ అనమాట బ్యాక్ టిక్ యూజ్ చేసి సో బ్యాక్ టిక్ తోటి మనం మనము టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్ మల్టిపుల్ లైన్స్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఎలా చేస్తుంది అనమాట మల్టిపుల్ లైన్స్ ఓకే ఈరోజు సెవెంత్ డే ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ కూడా లింక్ చేశాను నేను సో ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను లాస్ట్ క్లాస్ సంబంధించినవి ఇవన్నీ కూడా చేసాం యా సో ఈ అవుట్పుట్ వరకు తీసేద్దాం ఓకే ఇక్కడ మనం లెట్ అవుట్పుట్ ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకుందాం అండ్ అవుట్పుట్ ఈ కాల్డ్ హాయ్ జస్ట్ ఓకే యా హాయ్ సో ఇవన్నీ ఎందుకు మనకు అవసరం లేదు కదా మనం ఈరోజు చెప్పుకునే క్లాస్కి ఇది అవసరమా చూద్దాం ఎలక్ట్రల్స్ అవసరం లేదు అది మనకు అవసరం లేదు వాటిని ఆపేస్తున్నాను నేను కామెంట్ గుడ్ హాయ్ సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ లైన్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీని తోటి బ్యాక్ టిక్ తోటి ఇలా కోట్ సింగిల్ కోట్ అండ్ డబుల్ కోట్స్తో కాదు బ్యాక్ టిక్ అయితే బ్యాక్ టిక్ అయితే చూడండి దీంతో మల్టీ లైన్ చేయాలంటే కుదరదు మనకి ఇక్కడ ఇలా ఎర్రోల్ చేసింది చూడండి ఎర్రోల్ చేసింది ఓకే మల్టీ లైన్ కుదరదు ఎర్ర వచ్చేసింది సో దానికి మనం బ్యాక్ టిక్ అవసరం బ్యాక్ టిక్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ కీ ఉంటుంది అక్కడ ఉంటుంది బ్యాక్ టిక్ సో బ్యాక్ టిక్ని యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టి ఇప్పుడు మన ఇష్టం రాసుకోవచ్చు మల్టీ లైన్ హాయ్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ డిఆర్ స్టూడెంట్ అని చెప్పి లెటర్ రాసిన ట్రై ఇచ్చిన అనమాట లేదా డియర్ సార్ అని చెప్పేసి అండ్ సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్ అలా పెట్టి సంథింగ్ సబ్జెక్ట్ రాసుకోవచ్చు అండ్ హాయ్ హౌ ఆర్ యూ ఇలా సంథింగ్ ఏదైనా సరే మన మల్టీ లైన్ ఇక్కడ మనం రాసుకోవచ్చు మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ సో అప్లికేషన్స్ లో ఇది యూజ్ అవుతుంది డి స్టూడెంట్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఇది హెచ్ఎంఎల్ కాబట్టి హెచ్ఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఇలా ఎలా చేయదు అనమాట న్యూ లైన్ మన కన్సోల్ అయితే మనకి పనికి వస్తుంది కన్సోల్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ ఇన్నర్ హెచ్ఎంఎల్ కాకుండా కన్సోల్ అయితే మనకి మల్టీ లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే కావాలంటే చూడండి దీని ఆఫీస్ ఒక్కసారి అవుట్పుట్ కన్సోల్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని చెప్పేసి అవుట్పుట్ అనే వేరియబుల్ని డేటాని అవుట్పుట్ చేద్దాం 
ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కన్సోల్ లోకి చూసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ లోకి వెళ్తే మనకి కన్సోల్ ఉంటుంది సో కన్సోల్ లో మనకి ఇక్కడ చూడండి డియర్ స్టూడెంట్ సబ్జెక్ట్ హాయ్ హౌ ఆర్ యూ అని చెప్పేసి మనకి మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ మనకి ఇలా వస్తుంది దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి హెచ్టిఎంఎల్ లో ఏదో సంథింగ్ ఎర్ర ఉంటుంది ఇది ప్లాన్ ఏముంది ఏం లేదు కదా బ్యాటింగ్ ఏం లేదు ఎవ్రీ టైం ఎర్ర ఎర్ర చూపిస్తుంది మనం చెక్ రన్ టైమ్ డాట్ లాస్ట్ ఎర్ర ద మెసేజ్ ఫోర్ క్లోజ్డ్ బిఫోర్ ఇయర్ రెస్పాన్స్ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఓకే లెవ్ ఇట్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకి ఇది ఇది మల్టీ లైన్ మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ ఈ విధంగా మనకి ఇవ్వడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది బట్ ఎవ్రీ టైం మనం కన్సోల్లో చూడాలి ఏ స్టూడెంట్స్ సో కన్సోల్లో ఎవ్రీ టైం అంటే అంటే మనం డెవలపర్స్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కన్సోల్ వాడుకుంటారు రియల్ టైంలో అండ్ ఐ మీన్ లైవ్లో మనం దాన్ని లాగ్ని యూజ్ చేయం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ని యూజ్ చేయం లైవ్ ఓన్లీ టెస్టింగ్ పర్పస్ డీబగ్గింగ్కి ఎలాంటి వాటికి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ని టెస్టర్స్తో లేదా డెవలపర్స్ వాడుకుంటారు మనం దాన్ని అంతే తప్ప కన్సోల్ డా డాట్ లాగ్ మనము యాప్కి డైరెక్ట్గా మనం దాన్ని అప్లై చేయం డేటాను అవుట్పుట్ చేయడం కోసం ఎక్కువగా డేటాను అవుట్పుట్ చేయడానికి ఎన్ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ని యూజ్ చేస్తాం ఎన్ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ ద్వారానే హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్లో ఉన్న డేటాని ఇన్పుట్ చేయడానికి మనము ఎన్ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ సో నెక్స్ట్ బ్యాక్టిక్తో మనం ఏం చేయొచ్చు మల్టీ లైన్ చేయొచ్చు కదా మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ ఇంకా ఇంటర్పులేషన్ ఓకే ఇంటర్పులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే దాంతో మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే సమ్ వేరియబుల్స్ని మనం స్ట్రింగ్లో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట స్ట్రింగ్లో మనము ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు చూడండి ఇంటర్పులేషన్ అంటే టెంప్లేట్ లిటరల్స్ ప్రొవైడ్ అన్ ఈజీ వే టు ఇంటర్పులేట్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ టు స్ట్రింగ్ ఓకే స్ట్రింగ్లోకి మనము సమ్ వేరియబుల్స్ని మనము ఇన్పుట్ చేయొచ్చు అండ్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మనము దాని ద్వారా స్ట్రింగ్కి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు స్ట్రింగ్లో యూజ్ చేయొచ్చు దానికి మనకి ఇక్కడ ఈ బ్యాక్టిక్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది బ్యాక్టిక్తోనే మనం ఇది కూడా చేస్తాం ఇంటర్పులేషన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డాలర్ సైన్ తీసుకుంటాం డాలర్తో చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇలా సో మనం ఇక్కడ డియర్ స్టూడెంట్ అన్నాం కదా ఇక్కడ మనము హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్ కాకుండా పేరు డైరెక్ట్ చెప్తాం డియర్ స్టూడెంట్స్ నేమ్ నేమ్ యూ యూజ్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ నేమ్ని యూజ్ చేయాలనుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఎలా ఉంది డియర్ స్టూడెంట్ అని కాకుండా నేమ్ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎస్ నేమ్ ఎస్ నేమ్ అంటే స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్డ్ రాము ఉన్నాడు అనుకోండి సో ఈ రాముని మనము ఈ స్ట్రింగ్లో యాడ్ చేయాలనుకోండి మధ్యలో ఓకే మామూలుగా రకరకాలుగా చేయొచ్చు దాన్ని సో ఇక్కడ ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట ఏంటంటే డియర్ తర్వాత మన ఇక్కడ ఇంటర్పులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా సో డాలర్ సైన్ తీసుకొని డాలర్ అండ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకొని ఇక్కడ మనము దాన్ని ఇన్పుట్ చేయొచ్చు వేరియబుల్ని వేరియబుల్ని ఇక్కడ అవుట్పుట్ చేయొచ్చు ఎస్ నేమ్ చూడండి డియర్ రాము డియర్ రాము అని వచ్చి చూడండి ఓకే సో ఇది మనకి చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇంటర్పులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఐ మీన్ ఈ విధంగా స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ అనమాట ఇది స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ స్ట్రింగ్ని మనకు నచ్చినట్టు స్ట్రింగ్లో డేటాని ఇలా చేసుకుని టెంప్లేట్స్ క్రియేట్ చేయడం అంటారు దీన్ని ఏమంటారు టెంప్లేట్స్ క్రియేట్ చేయడం మనకి చూడండి సమ్ మెసేజెస్ వస్తుంటాయి మనకి మొబైల్కి కానీ ఈమెయిల్స్కి కానీ హాయ్ సౌండ్స్ మీ అకౌంట్లో ఇంత అమౌంట్ 
సో అండ్ సో అమౌంట్ డెబిట్ అయింది లేదా క్రెడిట్ అయింది సో అండ్ సో డేట్లో అయినా వస్తుంటాయి కదా అంటే అక్కడ సమ్ స్ట్రింగ్లో మనకి డైనమిక్గా ఐ మీన్ ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసి పెడతారనమాట సేమ్ మెసేజ్ అందరికీ వస్తుంది ఇంకొకరికే కాదు ఆ బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ మెసేజ్లు వస్తుంటాయి సేమ్ అంటే అమౌంట్ మారుతుంది అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మారుతాయి అండ్ డేట్ అలాంటివి మారుతుంటాయి అంటే అవి వేరియబుల్స్ డేటా అదంతా అదంతా వేరియబుల్స్ లోని డేటా సో కామన్ డేటా ఏంటి సమ్ ఫార్మేట్ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది కదా అది కామన్గా ఉంటుంది ఆ విధంగా అలాంటి మెసేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే ఇలానే మనము క్రియేట్ చేస్తాం ఇలా బ్యాక్ టెక్ని యూజ్ చేసి జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా అయితే జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా అయితే ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ రాము ఉంది ఇక్కడ ఇది రాము అయితే రాము ఎవరైతే వాళ్ళు ఎవరు లాగిన్ అయితే వాళ్ళు ఎవరు లాగిన్ అయితే వాళ్ళు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి డియర్ సో అండ్ సో గుడ్ మార్నింగ్ అని మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకోండి గుడ్ మార్నింగ్ అని ఇలా మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకోండి సో ఇక్కడ రామున కిరణ ఎవరనేది మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేయట్లేదు మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేయట్లేదు ఓకే అంటే ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు లాగిన్ అయితే వాళ్ళకి రా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇలాంటిది ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఓకే లాగిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి సమ్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి సో దానికి మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎస్ నేమ్ని ఇంతకుముందు మనం హెచ్టీఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో హెచ్టీఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో మనకి ఇలా ఇవి బటన్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా వీటిని ఒకసారి ఎనేబుల్ చేద్దాం ఎనేబుల్ చేసి దీన్ని గెట్ కాకుండా లాగిన్ అందాం లాగిన్ అందాం ఇక్కడ ఎంటర్ ఈమెయిల్ ఐడి కాదు యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ ఓకే యూజర్ నేమ్ ఇలా యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి లాగిన్ అని కొట్టడం కానీ ఆటోమేటిక్గా కింద మనకి మెసేజ్ చూపించేటట్టు అనమాట కింద మెసేజ్ చూపించే అలా చేయాలి అంటే మనకు తెలుసు మనం ఒక ఐ మీన్ ఫంక్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలని ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఫంక్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి నేను ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఫంక్షన్లో పెట్టేస్తాను ఓకే సో ఇదంతా కూడా మనం ఫంక్షన్లో క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇదంతా కూడా ఫంక్షన్లోనే జరగాలి ఈ పని అంతా కూడా ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఓకే అని చెప్పేసి లాగిన్ లాగిన్ ఫంక్షన్ జస్ట్ మన చూసి మన చూసి నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు ఏ విధంగా ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ కోడ్ అంతా కూడా మన ఫంక్షన్లోకి పంపించేస్తాను కోడ్ అంతా కూడా మనం ఫంక్షన్లోకి పంపించేసాను ఓకే ఇప్పుడు చూడ అవుట్పుట్ ఏం రాలేదు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఎస్ నేమ్ దగ్గర మనము డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకోవాలి మనం గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి టెక్స్ట్ బాక్స్కి ఐడి ఉంది ఏంటంటే అది టీ వన్ టీ వన్ ఐడి ఉంది మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ డాట్ వాల్యూ డాట్ వాల్యూ అంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు దాంట్లో ఎంటర్ చేసిన డేటా ఏదైతే ఉందో ఎస్ నేమ్లోకి వస్తుంది ఎస్ నేమ్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ అవుతుంది అవుట్పుట్లోకి మనం ఈ విధంగా టెంప్లెట్ టెంప్లెట్లోకి ఐ మీన్ స్ట్రింగ్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయబడుతుంది ఓకే ఇంటర్పలేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనం లాగిన్ అనే ఫంక్షన్ని బటన్కి లింక్ చేద్దాం ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు లాగిన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయబడాలి లాగిన్ ఫంక్షన్ ఓకే లాగిన్ ఫంక్షన్ ఈ బటన్కి ఇక్కడ కాల్ చేశాను గుడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అన్నాం కదా సో యూజర్ నేమ్ రాము రాము అంటున్నాను ఇప్పుడు చూడండి లాగిన్ అన్నాం కానీ లాగిన్ అయిపోయింది డియర్ రాము గుడ్ మార్నింగ్ ఓకే ఇలా ఇక్కడ ఎవరు లాగిన్ అయితే వాళ్ళు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రసాద్ ఓకే డియర్ ప్రసాద్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇలా అరే లాగిన్ అంటే యూజర్ నేమ్ ఒకటే పెట్టాను నేను ఫ్యూచర్లో పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకొని వ్యాలిడేషన్ ఎలా చేయాలి ఫామ్ వ్యాలిడేషన్స్ ఎలా చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్చుకుందాం మనం ఓకే సో ప్రజెంట్ అయితే జస్ట్ నేను ఇలా జస్ట్ యూజర్ నేమ్ ఒకటే పెట్టి మీకు ఇలా ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను ఓకే ఇలా మనం చూడండి ఈ స్ట్రింగ్లోకి ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ని ఈ స్ట్రింగ్లోకి ఏ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేయగలిగాము దీన్ని ఇలానే కాదు ఇది రకరకాలు చేసుకోవచ్చు ఇలా కాకుండా వేరే విధంగా కూడా చేయొచ్చు ఓకే చూడండి దీన్ని దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఇలా కాకుండా ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు ఏంటి డియర్ 
ఓకే స్పేస్ ఇచ్చి లేదా హాయ్ పెడదాం డియర్ ఎందుకు జస్ట్ హాయ్ పెడదాం హాయ్ ప్లస్ ఎస్ నేమ్ మళ్ళీ ప్లస్ గుడ్ మార్నింగ్ లేదా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఇలా ఇలా కూడా చేయొచ్చు బట్ అది కంకాటినేషన్ అనమాట కంకాటినేషన్తో మనకి సమ్టైమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు కూడా ఇప్పుడు చూడండి రాము లాగిన్ హాయ్ రామ్ వచ్చింది కదా ప్రాబ్లం లేదు బట్ దీనికంటే బెటర్ వే ఏంటంటే ఇది ఇలా ఓకే దీనికంటే బెటర్ ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే మనకి బాగుంటుంది చూడండి అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ హాయ్ రాము గుడ్ పాయింట్ దీనికంటే ఇలా చేస్తే బెటర్ ఓకే రాము అని బటన్ క్లిక్ చేస్తే డియర్ రాము అని వచ్చేసి దీంతో ఇక్కడ నంబర్స్ చేయొచ్చు మెథడ్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు రకరకాలుగా ఎలాగైనా చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ రాముని డాట్ అప్పర్ టు అప్పర్ టు అప్పర్ టు అప్పర్ మెథడ్ని యూజ్ చేసామనుకోండి ఇక మనం ఎంటర్ చేసి మనం ఎట్లా ఎంటర్ చేసినా అప్పర్ కేసులో చూపిస్తుంది రాము లాగిన్ అంటే ఏమంటారు ఎర్రర్ 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 ఎస్ నేమ్ వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ అన్ ఫెట్ అప్పర్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ టు అప్పర్ ఏమైంది నేను నాకు నేను చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లతో వర్క్ చేస్తుంటాను సమ్టైమ్స్ ప్రాబ్లం అవుతుంటాయి అన్డిఫైన్డ్ ఎస్ నేమ్ అప్పర్ కేస్ ఉంది కదా యా 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 అప్పర్ కేస్ అప్పర్ కేస్ ఓకే అదే మనం ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ ఒక రకంగా ఉంటాయి ఎక్కువ తెలిసినప్పుడు ఇలా చిన్న చిన్న క్లా క్లాషెస్ జరుగుతుంటాయి ఎస్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మిస్టేక్ అయ్యి ఉండొచ్చు అప్పర్ కేస్ అనేది యా డియర్ రాము గుడ్ మార్నింగ్ ఓకేనా సో ఇలా రకరకాలుగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని టెంప్లెట్స్ ద్వారా టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఓకే దట్ క్యాలకులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు డోంట్ వారి ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్ అదే ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకుంది టెంప్లెట్స్ ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే మనం ఈ డేటా తోటి చాలా చేయొచ్చు డియర్ స్టూడెంట్స్ దీంట్లో మీకు ఇంకొకటి చెప్పలేదు నేను స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ అనేది ఒకటి చెప్పలేదు దాని గురించి కూడా చెప్పుకుందాం ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ సంబంధించిన మనము ఇంకా చాలా థింగ్స్ టెంప్లెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది నేను మీకు చెప్పాలి ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు చూడండి డియర్ స్టూడెంట్స్ హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్ ఇక్కడ మీకు నేను దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ కొన్ని పరిచయం చేస్తాను మీకు హెచ్టిఎంఎల్ ఇక్కడ ఎంతమందికి రాదు ప్లీజ్ హ్యాండ్ రైజ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎంతమందికి రాదు ఓకే చాలామంది ఉన్నారు సో నేను మీకు హెచ్టిఎంఎల్ అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను కానీ అయినా సరే బెస్ట్ వే ఏంటంటే నేను మీకు ఇప్పుడు ఒక నాకు నా క్లాసెస్ కొన్ని వెబ్ డిజైనింగ్ క్లాసెస్ కొన్ని ఉన్నాయి యూట్యూబ్ ఛానల్లో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వీక్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వీక్ వన్ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఉంటుంది నేను మీకు అది షేర్ చేస్తున్నాను డే స్టూడెంట్స్ దాన్ని ఒక్కసారి ఆ వన్ వీక్ క్లాసెస్ చూడండి వన్ వీక్ క్లాసెస్ చూడండి మీకు అది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే మొత్తం అంటే హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సీఎస్ఎస్ కూడా నేర్చుకుంటే గుడ్ బాగానే ఉంటుంది కానీ హెచ్టిఎంఎల్ రికమెండెడ్ హెచ్టిఎంఎల్ కంపల్సరీగా అవసరం మీకు అక్కడ ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఉంటుంది కదా నేను మన జావా స్క్రిప్ట్లో ఊరికట్ట టచ్ చేయొచ్చు 
బట్ అక్కడ ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కసారి నేను మీకు నేను అది మీకు షేర్ చేశాను ఆ వీడియోస్ అన్ని ఓకే ప్లేలిస్టు దాంట్లో వన్ వీక్ మీకు హెచ్టిఎంఎల్ ఉంటుంది అవి మీరు చూడండి అప్ టు ఐ మీన్ సెవెన్ డేస్ సెవెన్ డేస్ మీకు హెచ్టిఎంఎల్ ఉంటుంది సెకండ్ డే నుంచి లేదా థర్డ్ డే నుంచో మీరు వినండి థర్డ్ డే నుంచి థర్డ్ క్లాస్ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు అంటే ఫోర్ క్లాసెస్ అంతే ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ క్లాసెస్ మీకు సరిపోతుంది లేదా ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ హౌస్లో ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది సెకండ్ క్లాస్ నుంచి చూడండి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ క్లాసెస్ తర్వాత సీఎస్ఎస్ కూడా ఉంటుంది కానీ మీకు ఓపిక ఉంటే సీఎస్ఎస్ కూడా వినండి అది కూడా అవసరం ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో అది కూడా అవసరం జావా స్క్రిప్ట్ అది కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా ఓకేనా నేను మీకు షేర్ చేశాను ఇప్పుడు ప్లేలిస్టు సో వాటిని కూడా మీరు హెచ్టిఎంఎల్ ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ వీడియోస్ ఉంటాయి సెకండ్ డే నుంచి సెవెంత్ డే వరకు అవి కంపల్సరీగా చూడండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి ఓకే అర్థమైందా వినపడిందా ప్లీజ్ రెస్పాండ్ యా గుడ్ అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు సో ఎందుకంటే మీకు జావా స్క్రిప్ట్కి హెచ్టిఎంఎల్ కూడా అవసరం బట్ ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అది చాలా ఈజీ ఎందుకంటే అది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు అది జస్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ జస్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ప్రతిదాన్ని ఇక్కడ చూడండి దీని ఇది హెడ్డింగ్ అంటే హెచ్ వన్ అని మార్క్ చేయాలి పారాగ్రాఫ్ని పి అని మార్క్ చేయాలి పారాగ్రాఫ్ని పారాగ్రాఫ్ రాయాలనుకోండి పితో మనకి మార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా ప్రతిదీ మార్క్ చేయాలి ఓకే సో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో మీరు ఒక్కసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే లిస్ట్ లిస్ట్ కొన్ని లిస్టులు కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది పేర్లతో ఒక లిస్ట్ తయారు చేస్తాను చూడండి లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ లిస్టులు రెండు రకాలు ఉంటాయి అనమాట ఆర్డర్ లిస్ట్ అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అని అంటే వన్ టూ త్రీలు ఉండేవి బుల్లెట్స్తో ఉండేవి వన్ టూ త్రీలతో ఉండేవి బుల్లెట్స్తో ఉండేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అనుకోండి ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటే నంబర్స్తో ఉంటుంది వన్ టూ త్రీలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ దీంట్లో ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట ఓఎల్ అనే ట్యాగ్ ఓఎల్ అనే ట్యాగ్ తీసుకోవాలి అంటే ఆర్డర్ లిస్ట్ దీంట్లో లిస్ట్ ఐటమ్ ఎల్ఐ ఎల్ఐ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాము ఓకే నెక్స్ట్ ఎల్ఐ చూడండి అక్కడ వస్తున్నాయి కిరణ్ ప్రసాద్ ఇలా చూడండి లిస్ట్ ఇలా వస్తున్నాయి ఇలా వన్ టూ త్రీలో ఆటోమేటిక్ లిస్ట్ ఇలా వస్తాయి అనమాట దీన్ని ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటారు ఆర్డర్ కాకుండా అన్ ఆర్డర్ అనుకోండి అంటే మనం ఇక్కడ ఓఎల్ కాకుండా యుఎల్ యుఎల్ పెడితే అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ చూడండి బుల్లెట్స్ వస్తాయి బుల్లెట్స్ వస్తాయి లిస్ట్లు అనమాట ఇవి లిస్ట్ మనకి ఎంఎస్ వర్డ్లో కూడా లిస్ట్లు ఇస్తుంటాం కదా ఇవి మనకి అవసరం ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్ ఇలా ఇంటి ఇస్తుంటాయి పాయింట్స్ ఏమైనా సో దీన్ని అంటే మామూలుగా వెబ్ డెవలప్మెంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్లో ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో లేటెస్ట్ ఎస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో ఈ విధంగా డేటా ఉంచటం లేదు డేటాని ఈ విధంగా ఎస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో ఉంచటం లేదు ఓకేనా జావా స్క్రిప్ట్ అంటే డైనమిక్గా అంటే డేటాబేస్ నుంచి ఎస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్కి సెండ్ చేస్తారనమాట ఎక్కడి నుంచి డేటాబేసెస్ నుంచి సేమ్ డేటా డేటాబేస్లో ఉంటుంది దాన్ని ఎస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్కి రెండర్ రెండరింగ్ అంటారు దాన్ని హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్స్కి పంపిస్తారు ఎస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ నుంచి మనకి హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ వచ్చిందంటే అవుట్పుట్ వచ్చినట్టే లెక్క ఎస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో డేటా వచ్చిందంటే అవుట్పుట్ వచ్చింది అవుట్పుట్ వచ్చినట్టు లెక్క అంటే ఇలాంటి వెబ్ పేజెస్ని ఏమంటారంటే స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటారు ఇలా హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లోనే డేటాని ఉంచి చేసేదాన్ని స్టాటిక్ డాక్యుమెంట్స్ అంటారు స్టాటిక్ వెబ్ వెబ్ పేజెస్ అంటారు అనమాట ఇవేంటంటే చిన్న చిన్న వెబ్సైట్స్ ఇలా తయారు చేస్తుంటారు చిన్న చిన్న వెబ్సైట్స్ ఆ డేటా మారదు ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్తో ఈ వెబ్సైట్లో ఉన్న డేటాని ఎప్పుడైనా మార్చాలి అంటే అంటే హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో మొత్తం కంటెంట్ ఉంటుంది కదా ఆ కంటెంట్ అంతా మార్చాలి అంటే మనము ఎవరైతే ఈ వెబ్సైట్ తయారు చేస్తారో మళ్ళా వాళ్ళని కన్సల్ట్ అవ్వాలి మళ్ళా వాళ్ళని కన్సల్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ సర్వీస్ మనకి ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందనమాట అలా కాకుండా అదే వెబ్సైట్ డైనమిక్ వెబ్సైట్ అనుకోండి అంటే ఈ డేటాని డేటాబేస్ నుంచి హెచ్టిఎంఎల్కి పంపిస్తాం అనుకోండి ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో ఉంచకుండా అప్పుడు ఆ వెబ్ ఆ వెబ్ పేజ్ ఎవరైతే డేంజ్ చేశారో వాళ్ళతో మనకి పని లేదు 
కస్టమరే అతని వెబ్సైట్ డేటాని అతనే మార్చుకోవచ్చు అడ్మిన్ ప్యానల్ అని ఇస్తారు కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అని ఉంటాయి అనమాట కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సిఎంఎస్ దాంట్లో అడ్మిన్ ప్యానల్ ఇస్తారు అడ్మిన్ ప్యానల్లోకి వెళ్ళి మన డేటాను మనమే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ మన మన సైట్కి సంబంధించిన డేటా ఏది మార్చాలంటే అది ఓకే ఇలా ఉంటాయి అనమాట సో ఇలాంటి కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్తో ఉండే రెడీమేడ్గా తయారు చేసేవి వర్డ్ ప్రెస్ అని ఇలాంటి కొన్ని ఆన్లైన్ సర్వర్స్ కూడా మనకి కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంటాయి బట్ అవి అంత సెక్యూర్డ్ కాదు మాన్యువల్గా మనం చేయించుకోవడం బెటరు మన ఓన్గా ఇలా ఓకే అలా అలా కూడా ఉంటాయి కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ సపోర్ట్తో కూడా వర్డ్ ప్రెస్ లాంటి వెబ్సైట్ వాటి సర్వర్స్తో వెబ్సైట్లు తయారు చేస్తుంటారు సో ఏదేమైనా డైనమిక్ పేజెస్ అయితే మనకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది డైనమిక్ పేజెస్ అయితే మనకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఫస్ట్ టైం వెబ్సైట్ తయారు చేసేవటం కాస్ట్ అవుతుంది స్టాటిక్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కోడింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అంటే ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది అందుకని కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అన్ని స్టాటిక్ పేజీలు కుదరదు డైనమిక్ పేజీ కూడా అవసరం అవుతాయి సో అది కాస్ట్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాటిక్ పేజీ ఒక పేజీ తయారు చేస్తే ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకుంటే అదే డైనమిక్ పేజ్ అయితే వెయ్యి రూపాయల నుంచి లక్ష రూపాయలు కూడా దాకా కూడా తీసుకుంటారు డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఒక పేజీకి ఇలా ఉంటాయి అందుకంటే ఎక్కువ కోట్లు కూడా ఉండొచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాంటివన్నీ వాడేసి చేస్తుంటారు డైనమిక్ పేజెస్ ఓకే ఇలా రకరకాలకు ఉంటాయి సో కాస్ట్లీ ఉంటుంది డైనమిక్ పేజెస్ తయారు చేసుకోవటం ఒక ఏదైనప్పటికీ అవి ఎలా చేస్తాం డేటాబేస్ నుంచి లేదంటే వేరే చోటు నుంచి ఎలా తీసుకొస్తాం దాని డేటాని చూడండి ఇప్పుడు హెచ్ఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో డేటా లేదు హెచ్ఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ డేటా లేదు ఓకే అవుట్పుట్ కూడా రావట్లేదు చూడండి మనం ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి అండ్ అండ్ నేను జనరల్గా డేటాబేస్ నుంచి రావాలి బట్ మనకి డేటాబేస్ డేటాబేస్ క్లాస్ కాదు కాబట్టి జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి పంపిద్దాం ఆ డేటాని జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి పంపిద్దాం ఓకే స్టూడెంట్స్ సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని జస్ట్ కొంచెంసేపు ఇలా ఈ ఫంక్షన్ని కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తాను ఈ ఫంక్షన్ని మనకు కావాల్సిన ఈ అవుట్పుట్ అండ్ ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ఈ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ కూడా ఈ మూడిటిని మనం కాపీ చేసి ఒకసారి ఈ ఫంక్షన్ని ఇలా కామెంట్ చేసేసి ఓకే మనం ఇక్కడ పైకి వద్దాము కిందకు వద్దాము పైన ఇలా ఓకే సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఆ డేటాని మనం పంపిద్దాం ఇక్కడ కూడా రకరకాలు చేయొచ్చు మీకు ఇంకా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పలేదు నేను లూప్స్ ఓకే కండిషన్స్ చెప్పిన లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ చెప్పలేదు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను వాటిని స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ఈ రోజు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను లూప్ అనేది కూడా అండ్ అరే కాన్సెప్ట్ అని ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు అరే కాన్సెప్ట్ ఇంకా చెప్పలేదు కానీ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను చూడండి అరే అరే కాన్సెప్ట్ అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ స్టోరీస్ని వేరియబుల్ అనమాట అరే అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని స్టోరీస్కునే ఒక వేరియబుల్ లెట్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఇలా సింగిల్ సింగిల్ కాదనమాట మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మనం ఇలా అరే తీసుకుంటున్నాం అరేలో రాము కిరణ్ ప్రసాద్ ఇలా కొన్ని పేర్లు తీసుకుంటున్నాను నేను లతాని కొన్ని నేమ్స్ తీసుకున్నాను ఇలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని ఒకే వేరియబుల్లో స్టోరీస్ కోవచ్చు అనమాట ఒకే వేరియబుల్లో బట్ వాటిని మనము ఎలా అవుట్పుట్ చేయొచ్చు చూడండి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది ఇప్పుడు మనకి కొంచెం మిస్ అయింది డాక్యుమెంట్ డాట్ ఎలిమెంట్ దాకా వచ్చింది మొత్తం రాలేదు కాపీ ఇక్కడ సంథింగ్ ప్రాబ్లం అయింది యా డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఓకే గుడ్ సో ఇదంతా తీసేసి ఇలా 
ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ అనే వేరియబుల్ ని అవుట్పుట్ చేస్తున్నాను ఓకే స్టూడెంట్స్ అనే వేరియబుల్ ని అవుట్పుట్ చేశాను చూడండి అందరు స్టూడెంట్స్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారు నాకు అందరూ వద్దు నాకు ఒకరే కావాలనుకోండి ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇవ్వాలన్నమాట ఆఫ్ జీరో ఆఫ్ జీరో అంటే రాము ఒక్కడే వచ్చాడు చూడండి అంటే ఈ అరేలో నుంచి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు వాటిని ఒక్కొక్క ఐటమ్ రాము అనేది ఒక ఐటమ్ ఒక వాల్యూ కిరణ్ అనేది ఒక వాల్యూ ప్రసాద్ అనే ఒక వాల్యూ లత అనేది ఒక వాల్యూ అవి ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం అంటే వాటికి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ కి జీరో ఉంటుంది సెకండ్ ఐటమ్ కి వన్ ఉంటుంది థర్డ్ ఐటమ్ కి టూ ఉంటుంది ఫోర్త్ ఐటమ్ కి త్రీ ఉంటుంది అలా ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఉంటాయి అనమాట ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో వీటన్నిటిని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు వీటన్నిటిని మనం యాక్సెస్ యాక్సెస్ చే మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు వీటిని మనం ఇక్కడ ఎస్టిమల్ టెంప్లెట్ ఎస్టిమల్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసి లిస్ట్ తయారేదాం అనుకోండి లిస్ట్ ఓకే సో మీకు ఇంతకుముందు నేను ఇక్కడ ఒక ఒక టెంప్లెట్ తయారు చూపి చూపించాను నేను టెంప్లెట్ తయారు చేసి చూపించాను ఇక్కడ టెంప్లెట్ సేమ్ అలానే జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా చేసి పంపిద్దాం చూడండి ఇక్కడ నేను జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా చేసి పంపిస్తున్నాను అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ ఇది కదా యా అవుట్పుట్ సో ఇక్కడ నేను బ్యాక్ టిక్ తీసుకుంటున్నాను ఎంటర్ కొట్టేసి ఇక్కడ నేను టెంప్లెట్ని ఈ విధంగా ఇక్కడ ఇలా ఉంచేసి ఓకే మనకి